ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ ಕೌ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಫೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರ ಅಂಥವ್ರು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋರ್ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದ ಮೂಳೆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗಂಟು ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಗಂಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ ಬೋನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಏನು ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏಳು ಗಂಟು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಐದು ಗಂಟನ ನಾವು ಲಂಬಾರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಗಂಟು ನಾವು ಟೈಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಏನಿದೆ ಗಂಟುಗಳು ಏನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆನ್ನಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೋರ
ಹಸ್ತಗಳೇನಿದೆ ಈ ಹಸ್ತಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ದು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಸ್ತ ಮುಂದೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಸ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಹಸ್ತ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಳತೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಪಾದಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊಂಟನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕತ್ತು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೋಲ್ಡರ್ನ ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹಸುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಕೌ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಒಂದು ಕರು ಆಕಾರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಗುಂಡನೆ ಆಕಾರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಗುಂಡನೆ ಆಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀವು ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬ್ರೀತ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಟನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಟನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಮೈ ಮುರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಮೈ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆನ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಳಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟನ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೌಂಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳದ್ದು ಆಹಾರನ ಏನನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡು ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಐ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ 